glad to meet you again students why do trees need to breathe what are the five main parts of a tree today we will learn a poem on killing a tree by give patel now let's see about the poet give patel is an indian poet playwright painter as well as a practicing physician he belongs to a group of writers who have subscribed to the green movement which is involved in an effort to protect the environment his poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it i read the poem for you you follow the lines it takes much time to kill a tree not a simple jab of the knife will do it it has grown slowly consuming the earth rising out of it feeding upon its crust observing years of sunlight air water and out of its leprous hide sprouting leaves so hack and chop but this alone won't do it not so much pain will do it the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs miniature boughs which if unchecked will expand again to form a size no the root is to be pulled out one of the anchoring earth it is to be roped tied and pulled out snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed the source white and wet the most sensitive hidden for years inside the earth then the matter of scorching and choking in sun and air browning hardening twisting withering and then it is done now i am going to explain the poem line by line it takes much time to kill a tree in the stanza of the madal varila marathe kolvadi enbadu migavum kadinamana karyam enbadai patti paarkrom not a simple jab of the knife or kathiye vaithu mattum elidaga kutti marathai kolla mudiyadu will do it it has grown enendal adu mannirkul valandirukirathu slowly consuming the earth rising out of it feeding upon its crust absorbing years of sunlight air water and out of its leprous hide sprouting leaves marangal manil irundhu palla sattukalai eduthu uyiramaga valarvatharku சூரிய ஒளியையும் காற்றையும் தண்ணீரையும் எடுத்துக்கொண்டு தனக்குள்ளே மறைத்து வைத்திருக்கின்ற இலைகளை முளைக்க வைத்து வெளியே கொண்டு வருகிறது செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாக இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஹேக் அண்ட் ஷாப் பட் திஸ் அலோன் ஓன்ட் டூ இட் வெட்டுவதாலும் துண்டாக்குவதாலும் மட்டும் மரத்தை கொன்றுவிட முடியாது நாட் ஸோ மச் பெயின் வில் டூ இட் அதிகமாக நாம் வலியை ஏற்றும் அதை செய்ய முடியாது த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல் எந்த பகுதி வெட்டப்பட்டதோ அந்த இடத்திலிருந்து வரும் மரச்சாறு அதை மனிதனின் காயப்பட்ட இடத்திலிருந்து வரும் இரத்தம் காயத்தை குணமாக்குவது போல குணப்படுத்திவிடும் அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் வில் ரைஸ் கேர்ல்டு க்ரீன் ட்விக்ஸ் மண்ணை ஒட்டியுள்ள பகுதியிலிருந்து பசுமையாக துளிர்விட்டு வளரும் கிளைகள் மினியேச்சர் பவுஸ் விச் இஸ் அன்செக்ட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் அகெயின் டு ஃபார்மர் சைஸ் அந்த கிளைகள் தடுக்கப்படாவிட்டால் 
அது முன்னால் இருந்த அதே அளவு வளர்ந்து விடும் மூணாவது ஸ்டன்சா நோ த ரூட் இஸ் டு பி புல்ட் அவுட் ஒன் ஆஃப் த ஆங்கரிங் எர்த் இந்த ஸ்டன்சால எப்படி மரம் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று அந்த பயிற் சொல்கிறார் வேறுகள் பிடுங்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அதுதான் மரத்தின் வாழ்வாதாரம் இது பூமியில் நங்கூரமிட்டிருக்கிறது இட் இஸ் டு பி ரோப் ட்ரைட் அண்ட் புல்ட் அவுட் ஸ்னாப்ட் அவுட் ஆர் புல்ட் அவுட் என்று எலி ஒரு கயிறால் கட்டியிருப்பது போல இணைக்கப்பட்டுள்ளது அது முழுமையாக பிடுங்கப்பட வேண்டும் ஒடித்து எடுக்கப்பட வேண்டும் அவுட் ஃப்ரம் த எர்த் கேவ் அண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ட்ரீ எக்ஸ்போஸ்ட் பூமி என்னும் குகையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும் பொழுது அதனுடைய முழு சக்தியும் அதாவது முழு பலமும் வெளிப்படும் த சோஸ் ஒயிட் அண்ட் வெட் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஹிடன் ஃபார் இயர்ஸ் இன்சைட் த எர்த் மரத்தின் மூலங்கள் அதாவது ஆதாரங்கள் நனைந்த வெள்ளை நிறமுடையது ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸா தென் த மேட்டர் ஆஃப் ஸ்கார்ச்சிங் அண்ட் சோக்கிங் இன் சன் அண்ட் ஏர் ப்ரௌனிங் ஹார்டனிங் ட்விஸ்டிங் விதரிங் அண்ட் தென் இட் இஸ் டன் மரம் பட்டு போவது அல்லது செத்து போவதை குறித்து இந்த ஸ்டாண்ட்ஸால் எழுதியிருக்கு மரத்தை மிகுந்த வெப்பமான சூரிய ஒளியிலும் காற்றிலும் காய வைத்தால் அது பழுப்பு நிறமாகி இறுகி வளைந்து வாடிய பிறகு அது செத்து போகும் வாட் மெசேஜ் டஸ் த போயம் கன்வே த போயம் கன்வேஸ் த மெசேஜ் தட் ட்ரீஸ் ஆர் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் த ஆக்ட் ஆஃப் கில்லிங் எ ட்ரீ இஸ் நாட் confined to a single action we human beings must live just as trees do this is a memory poem you have to learn by heart the first two stanzas of the poem let's learn some new words from the poem jab to poke or thrust abruptly with a short quick blow crust the brown hard outer portion or surface leprous covered with scales hide the strong thick outer skin miniature very small let's learn the poetic device in this poem first alliteration it is a repetition of the initial consonant sounds for example the bleeding bark will heal here the consonant b is repeated second personification it is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes for example three sentences are given first one it takes much time to kill a tree second one the bleeding bark will heal third one one of the anchoring earth in these lines the poet speaks of trees as human beings thank you children stay home stay safe children